আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি সলিসিটর শাফিউল আজম প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট কিউসি আমার কলিগ ডেভিড ওয়াল ব্যাংক কিউসি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে দুটা রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে দুটা এই একই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হয় সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর বারোটা সাড়ে বারোটার থেকে দুটা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন দুই হাজার দুই সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিস্টার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর তাই এই বিষ এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিজ হওয়ার রিক্স থাকে বলে আমরা লাইফ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিস্টার হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি করেছি তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নগুলো আমার কাছে আসে से प्रश्नगुलर ऊपर गुरुत्व दिए क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम आलोचनार विषयगुल ठीक करी आजकल विषय मध्य थे फ्रड उर गोईंग टू टक अबाउट द जेनारे प्रसिपल्स अफ क्रिमिनल ल इन दिस प्रोग्राम एवरी केस हेज इट्स ओन फैक्ट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इफ यू आर फेसिंग ए क्रिमिनल इनभेस्टिगेशन और कन्सार्न अबाउट सामथिंग दैट इनवल्व द पलिस always seek advice from a specialist criminal defense solicitor sutaran police jodi apnake arrest kore police station e niye jay othoba phone kore jodi bole police station e jabar jonno tahole sathe sathe apnar pochonder ekjon specialist criminal defense solicitor er sathe jogajog kore advice newa uchit আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশাইয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয় আমরা প্রায় তিন মাস পর এই প্রোগ্রাম শুরু করেছি লাইভ প্রোগ্রাম করোনা ভাইরাসের লকডাউনের কারণে আমরা তিন মাস আসি নাই সেই ফিফটিনথ অফ মার্চ আমাদের লাইভ প্রোগ্রাম হয়েছিল লাস্ট তারপরে ফিফটিনথ অফ সিক্সটিনথ অফ জুনে আমরা ফিরে আসছিলাম দেশে এখনো মানুষ এখনো আতঙ্কের মধ্যে আছে এখনো লকডাউন আছে যদিও রিল্যাক্স করা হয়েছে আমি আজকে সকালে করোনা ভাইরাসের টোটাল কেস ইনফেকশান কেস যেগুলো সেটা আমি দেখছি হিসাবের মধ্যে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর আপনার পজিটিভ কেস আপনার ধরা পড়ছে এবং টোটাল ডেথ হচ্ছে ফোরটি ফোর থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি থ্রি চুয়াল্লিশ হাজার আটশো তিরাশিটা আপনার ডেথ আমার একমাত্র মেয়ে সে ডাক্তার হসপিটালে ডাক্তার হিসাবে কাজ করে ডাক্তার এবং হেলথ ওয়ার্কাররা অনেক রিস্কের মধ্যে আছে যার জন্য আমি দুশ্চিন্তায় থাকি আমাদের সকলকে নিয়ে সরকার সরকারের পক্ষে একা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় তাই সকলকে সতর্কভাবে চলতে হবে ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে সরকারের বিধি নিষেধ এবং উপদেশগুলি মেনে চলতে হবে এবং উপদেশসমূহের কিছু কিছু আমি আবার আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আপনারা এখনও ওই যে গভর্নমেন্ট যে গাইডেন্স দিয়েছে যে আপনার অ্যাডভাইস যেগুলো করেছে মানুষকে সবাইকে ফলো করার জন্য ওগুলো আপনারা সবাই করতেছেন কিন্তু তারপরও আমরা এটা সবসময় আমাদের সবাইকে স্মরণ করে দিতে চাই যে ভাইরাস এখন আমাদের মধ্যে আছে ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে সতর্ক থাকতে হবে অ্যালার্ট থাকতে হবে ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যান্ড থারালি ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস উইথ সোপ অর ক্লিন ইউর হ্যান্ডস উইথ অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল জেল ডিসইনফেক্টেন্ট জেল আপনার সব সময় হাত ধুইতে থাকবেন আপনার সব দিয়ে ধুতে পারেন অথবা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল জেল যেগুলো আছে ডিসইনফেক্টেন্ট জেল ওগুলো সবসময় আপনি ইউজ করবেন এবং সবসময় হাতের মধ্যে আপনার ওগুলা 
মানে ক্লিন করার চেষ্টা করবেন ওগুলা ইউজ করে যেমন আমি আমার পকেটের মধ্যে রেখে দিই এই যে ডিসইনফেক্ট্যান্ট জেল গুলো আমি সব সময় পরে পরে আমি এটা দিয়ে আমার হাত ক্লিন করি সুতরাং এগুলা ফলো করতে হবে মেইনটেইন 2 মিটার ডিসটেন্স বিটুইন ইয়োরসেলফ এন্ড আদার পারসন যদিও गवर्नमेंट অনেক ক্ষেত্রে ওই ডিসটেন্সের আপনার একটু কমায় আনছে কিন্তু আমরা মনে করি আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই ডিসটেন্সটা মেইনটেইন করে চলাটা আমাদের সবার উচিত আমি এখানে আছি আমার এখানে আজকে 2 মিটার না 4 মিটার পর্যন্ত এখানে কেউ নাই সুতরাং আমরা মানে প্রপার ডিসটেন্স মেইনটেইন করে লাইফ প্রোগ্রাম করতেছে আপনারা আগে দেখতেন আমার ব্যারিস্টার কলিগ উনি আমার পাশে বসে থাকতেন এখন কিন্তু উনি ভিডিও লিংকের মাধ্যমে আমার পাশে টিভির মধ্যে দেখতেছেন অর্ধেক ওনাকে দেখছেন আর অর্ধেক আমাকে দেখতেছেন সুতরাং আমরা ওই ডিসটেন্স মেইনটেইন করে প্রোগ্রাম করতেছি এখন ট্রাই টু স্টে এট হোম এন্ড ওয়ার্ক ফ্রম হোম যদি সম্ভব হয় ঘর থেকে কাজ করা উচিত ঘরে থাকাটা উচিত এভয়েড টাচিং আইজ নোজ এন্ড মাউথ সব সময় আপনার টাচ করাটা থেকে বিরত থাকাটা উচিত পার্টিকুলারলি নাক চোখ এবং মুখে always carry tissues and use tissues when you cough or sneeze put used tissue to the bin straight away and wash your hands afterwards je sob shomoy tissue use korben pocket er moddhe jokhon coughing korben sneezing korben oi tissue ta use korben ebong sathe sathe eta bin er moddhe fele diben ebong tar pore apni abar hat wash korben oi soap diye othoba antibacterial ट्रांसपोर्ट जो सम्भव है सैक्लिंग उचित अथवा हाँ हाँटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज कर in the garden or at park exercise karata important tale abnar mental mani state jeta ekhon lockdown er shomoy shobai ke ghore thakte hoy onek shomoy manoshik roge bhugteche oneke exercise korle abnar mental situation mental position ta bhalo thakbe shob shomoy apni ektu relaxed thakben shob shomoy garden e korte paren othoba park e giye abnar exercise gulo korte paren always stay informed and follow advice given by the health care provider sob shomoy television er moddhe prottekta channel er moddhe amader ntv er moddheo apnar advice gulo dewa hocche ebong ami dekhchi khub sundor kore banglay likhe 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 apnar ektar por ekta ki ki kora ta uchit ei ei mane lockdown er shomoy e gulo sob bola hocche e gulo sob shomoy follow korben ebong health care provider ra je advice gulo dey o gulo আপনারা ফলো করার চেষ্টা করবেন আমার একমাত্র মেয়ে সে হসপিটালে ডাক্তার এবং আল্লাহর রহমতে এখনো সুস্থ আছে এবং হসপিটালে ডাক্তারদের সেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমি সবাই আমার মেয়ের জন্য এবং সব ডাক্তারদের এবং হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য দোয়া করবেন এবং মহান রব্বুল আলমিনের কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা হে মাবুদ তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করো আমি আজকে যেটা আমরা টপিক সেটা হচ্ছে ফ্রড এর উপরে আমরা ফ্রড এর উপরে কথা বলবো আমি সংক্ষেপে একটু আউটলাইন করার পরে আমার কলিগ ডেভিড ওয়াল ব্যাংক কিউসির কাছে যাব ফ্রড ক্যান বি ব্রডলি ডিফাইন্ড অ্যাজ দা ডেলিভারেট ইউজ অফ ডিসেপশন যে প্রতারণা করা ফ্রড ফ্রড হইল কি প্রতারণা করে মানে ইয়া মানে আরেকজনকে প্রতারণা করা অর ডিসঅনেস্টলি টু ডিসঅ্যাডভান্টেজ একজনকে ডিসঅ্যাডভান্টেজ করা অর কজ লস ইউজুয়ালি ফাইন্যান্সিয়াল লস একটা ফাইন্যান্সিয়াল লস করা আরেকজনের টু অ্যানাদার পারসন অর পার্টি যেটা এটা এটা হইল সংক্ষেপে আপনার ফ্রড যে আরেকজনের লস করা আরেকজনের ডিসঅ্যাডভান্টেজ করা ফাইন্যান্সিয়াল লস করা এবং ডিসিভ করা ডিসেপশন করা প্রতারণা করা ডিসঅনেস্টলি আপনার অ্যাডভান্টেজ নেওয়া এটা হইল আমি সংক্ষেপে বলবো আর আমি পরের সেগমেন্টে যেটা বলবো করোনা ভাইরাস ম্যান অ্যারেস্টেড ওভার অ্যালাইজড ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি ফাইভ থাউজেন্ড ফ্রড অফ 
ফারলো স্কিম যে করোনা ভাইরাস गवर्नमेंटে যে স্কিম করেছে আপনারা জানেন এটা गवर्नमेंट করেছে বিজনেসদেরকে রিভাইভ করার জন্য সাপোর্ট করার জন্য তারা যেন মানে স্টাফদেরকে লুজ না করে এখন কিন্তু আপনার শুরু হয়েছে অনেকে ফ্রড করেছে একজন মানুষ তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ওভার দা অ্যালেজড 495000 fraud of farlo scheme hmrc says it is the first such arrest over alleged fraud of the coronavirus job retention scheme a new star che 9th of july te sutarang shobai ke e gulo ekhon shoron rakhte hobe i will pass to my colleague david wallbank qc to talk on fraud david I just wanted to ask you, can you explain the different ways in which the main fraud offence under the Fraud Act 2006 can be committed? Uh, yes, of course, Shafi, I shall. Um, can I begin by uh, making a point, uh, which is that somewhat surprisingly, you may think, um, given what you would assume would be the central importance in any system of criminal law of offences of deception and fraud. The position in our law has been fundamentally revised relatively recently. Uh, I mean the main fraud offences now in English law, the central offences, are contained in an act of parliament called the Fraud Act, which was passed relatively recently in 2006. I mean, I say that's relatively recent. I mean, it's 20 years, it's uh, 14 years of, ago now, but it's still really not very long ago when viewed in the context of a long history of the English criminal law. And my point is that that act passed only 14 years ago fundamentally revised the position in relation to fraud offences in the English criminal law. I in effect, the main provision of that Act, Section 1 of that Act, created a general offence of fraud that can be committed in uh, three main different ways. Uh, firstly, by dishonestly making a false, that is to say, an untrue or misleading representation with a view to making a gain for yourself or another, uh, or with intent to cause loss to someone else, uh, or with intent to expose someone else to the risk of loss. So that's called fraud by false representation, and that is the first main way in which the new fraud offence under the 2006 Act can be committed. The second main way in which the new fraud offence can be committed is by failing to disclose information, specifically by dishonestly, and again with a view to making a gain for yourself or another, or with a view to causing loss to another, or with intent to expose another to the risk of loss, uh, failing to disclose information which you are under a legal duty to disclose. And I'll come on to explain that in a little more detail in just a moment. But that's the second main way in which the main fraud offence under the 2006 Act can be committed, by failing to disclose information which you are under a legal duty to disclose. And the third main way in which the fraud offence can now be committed is by abuse of position. By the dishonest abuse of a position which you hold, again, with a view to making a gain for yourself or another, or with intent to cause loss to another, or with intent to expose another to a risk of loss. So those are the three main ways in which the main fraud offence under the 2006 Act can be committed. Um, it's right to say as well in passing, and I, I may come on to these later depending on whether we have time, but it's right to say that the 2006 Act also create some, in effect, subsidiary offences, some mopping up offences, if you like, um, including, for example, uh, obtaining services dishonestly, um, and also offences of possession of articles or making articles for use 
in fraud. So, for example, uh, false identity documents, uh, counterfeit goods, or stolen credit cards. Those are just examples. Uh, and again, I'll come on to describe in a little more detail in a moment how those subsidiary offences work. Before I actually turn in a bit more detail uh, to describing the three main types of fraud offence under the Act, the three major ways in which it can be committed, uh, may I turn first, Shafi, to a couple of really crucial concepts that are almost always going to be relevant when one is looking at the uh, offences under the 2006 Act. And those are the questions of what constitutes dishonesty for these purposes, uh, and also what is meant by intending to make a gain for yourself or another, or to ca cause loss to another, or to expose another to the risk of loss. Let's turn first, uh, if I may, to this concept of dishonesty. What is meant by dishonesty for these purposes? Well, the answer to that question has become much more straightforward in the last couple of years as the result of a decision of our Supreme Court. In effect, the question of dishonesty is now for the jury to decide by applying an objective standard by which I mean they have to apply their judgment to what objectively they think is to be expected of an honest person. So, in any fraud case where the question of dishonesty is not conceded by the defendant, where he's claiming that what he did was not dishonest, the jury will be directed by the trial judge, but they have to decide that question of whether the defendant acted dishonestly, according to the ordinary standards of reasonable and honest people. So it is, if you like, a benchmark standard against which the jury will have to decide that question of dishonesty by applying their view of what they think are the standards of ordinary honest people. Now the reason why I say that question of dishonesty has become rather more straightforward in the last couple of years is that there used to be a requirement, in some cases, for a second element of the direction to be given by a judge to a jury. Often, juries were asked a second question, namely, whether they thought that the defendant himself must have realised that what he was doing was, by the standards of reasonable and honest people, dishonest. But, as a result of a Supreme Court case decided a couple of years ago, that second part of the test has now, got, has now gone. It's now for the jury to ask themselves whether the defendant himself must have realised that what he was doing was dishonest by the standards of reasonable and honest people. And so the question of dishonesty is now really a pretty straightforward question for the jury to decide, applying what they believe are the standards of ordinary honest people according to an objective benchmark test. Yeah. So that's one key concept that needs to be kept in mind when considering these three different ways of committing the main fraud offences under the Fraud Act of 2006. Yeah, I think we have to go for a short break now, David. Of yeah? course, yeah. We'll come back to that That's point fine. in the next segment. Yeah. The shop, Abnara Shunchen, David Wallbank QC, Shedirgo, probably 35 years experience of that QC, Uni on egg high profile case Gulu Kurechen, Uni murder, Abner fraud, money laundering, among serious organized crime, Teke Shuru Kore, on egg Boroboro case, Uni prosecution Kurechen, police Unake, instruction the SNR. আমাদের মতো যারা সলিসিটর ডিফেন্স লয়ার আছি আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি আপনার বড় বড় হাই প্রোফাইল কেসে সে ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স কিউসি ডেভিড ওয়ালব্যাং কিউসি আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব আমি সলিসিটর শাফিউল আজম প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কোসলিসিটরস এবং আমার সাথে আছেন ডেভিড ওয়ালব্যাং কিউসি সবাই আমাদের সাথে থাকুন